ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സലാസ് കിച്ചൺ സ്റ്റോറീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് പരിപ്പോടെയാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പരിപ്പോട നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പലഹാരമാണെന്ന് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിപ്പോട വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി നോക്കാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്യുക അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പീസ് പരിപ്പ് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ സവാള നമ്മൾ ചെറിയ പീസാക്കി അരിഞ്ഞ് വെക്കുക പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം മല്ലിയിലയും വേപ്പലയും അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ പരിപ്പൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു മിക്സി ജാറിൽ പരിപ്പൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരിപ്പ് ഒരിക്കലും ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ തരികൾ നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പരിപ്പൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് പരിപ്പ് അരഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള പച്ചമുളക് മല്ലിയിലയും വേപ്പലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് കറി പൗഡറുകളാണ് അപ്പം ആദ്യം ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം എല്ലാം മിക്സാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എരിവൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മാറ്റാം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും എരിവ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുളകോ അതോ മുളക് പൊടിയോ അളവ് മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഈ പൗഡർ കറി പൗഡറുകളെല്ലാം എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടിയിൽ ആവശ്യത്തിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഇപ്പം ചൂടായി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ പരിപ്പുവട ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യൊരു ചെറിയ ബോളാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അത് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഒരുപാട് പരന്ന് പോകാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത്തിരി പരത്തിയെടുക്കുക കുറച്ച് കട്ടിയോട് കൂടി തന്നെ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതുകൂടി ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ടൊന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് ചൂടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ഒരിക്കലും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ പരിപ്പുവട ഭയങ്കര ബണ്ണ് പോലെ ഇരിക്കും ആ ക്രിസ്പിനെസ് അതിന് നഷ്ടമാകും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ചൂടുള്ള എണ്ണയിൽ വേണം നമ്മൾ പരിപ്പുവട ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ പരിപ്പ് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടുകയുമില്ല ഒരുപാട് ചൂടുള്ള എണ്ണ ആണെങ്കിൽ വെറുതെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മീഡിയം ചൂടുള്ള എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെളിച്ചെണ്ണയെ പൊരിച്ചൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പരിപ്പ് നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടുകയും വേണം കരിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഗ്യാപ്പിട്ട് 
പരിപ്പൊടി ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് ചെ ഇപ്പം ഇതാ രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ആയിട്ടില്ല പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് ആയതിനനുസരിച്ച് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അതാ നമ്മുടെ പരിപ്പൊടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് പരിപ്പൊടി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാലും ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റുള്ള